E poi a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Paola Quinda e questo è un video un po' diverso, visto che l'ultimo video sulle curiosità del Giappone vi è piaciuto abbastanza, infatti ha raggiunto velocemente a molte visualizzazioni e molti like, quindi ho deciso di portarvi una cosa che non è le feste giapponesi perché non ne ho trovate abbastanza, ne ho trovate solamente alcune, e ho deciso di portarvi una cu delle curiosità sui film Disney e Pixar, so che molti canali hanno trattato di queste curiosità, quindi cercherò di non essere troppo ripetitivo, prima di iniziare questo video dico che i segreti saranno più sulla Disney perché io sono un grandissimo fan della Disney se non l'avete capito E detto questo iniziamo col film Allora prima curiosità La Pixar vuole andare contro tutti gli elementi tipici delle narrazioni Disney Infatti non ci, se notate non ci sono canzoni Non ci sono mai momenti no C'è cioè, sempre un po' di felicità nell'aria E non esistono storie d'amore almeno non ufficiali E non esistono cattivi personaggi ma solamente qualche personaggio un pochino più dispettoso, ecco. Seconda curiosità, questa volta sulla Disney, un biologo ha denunciato per diffamazione la Disney perché uh, praticamente definiva le iene, cioè di, di quella del Re Leone, cattivi personaggi, anche se in realtà non lo sono. Terzo, più che curiosità, easter egg, Rapunzel e Flynn, fatti appunto dal film Disney Rapunzel, sono comparse in una scena... Così in Frozen Quanto cosa sta sulla Disney Il movimento di capelli di Ariel della sirenetta È basato su delle riprese dei capelli Di un astronauta americano Sally Ride A gravità zero veramente nello spazio Quinto easter egg Paperino, Pippo e Topolino uh, Compaiono in un uh, momento In un breve fra frame Della sirenetta Sesta curiosità abbastanza eh, Disagiata che se i fatti di Nemo fossero veramente accaduti, io non ho mai visto Nemo, ve lo dico, veramente in natura, il padre di Nemo avrebbe sviluppato degli organi femminili e avrebbe fatto coppia per riprodursi con Nemo. Il disagio. Ottava curiosità sul film Mostrenko, Boo, che è quella ragazzina piccolina che è praticamente la protagonista secondaria del film, in realtà il suo vero nome è Mary. Non ha curiosità e qui si passa dal divertente all'un un pochino più drammatica perché non è molto bella una ragazza di 10 anni malata di cancro non poteva andare a vedere Up cioè il film della Pixar e di conseguenza la Pixar le ha inviato una copia privata una copia praticamente per vederla a casa sua per una piccola proiezione privata e questa bambina è, morto, è morta 7 ore dopo Uh, aver visto il film Decima curiosità La casa di App Per sollevarla Servono addirittura 9 milioni e mezzo Di palloncini Dodicesima curiosità Robin Hood Della Disney Ha riciclato Veramente tante canzoni Che erano destinate A dei film Quali Libro della giungla Cristo gatti Biancaneve Sette nani E anche altri film Tredicesima curiosità Il creatore di Peter Pan Jim Barry In questo caso ha dato tutti i diritti del, della storia in azione a un ospedale pediatrico, bravo lui. Quarta, uh, sì, quarta, sì, ciao, voilà, non sei conta. Quattordicesima curiosità, la voce di Lilo in Lilo e Stitch, famosissimo film, è David Chase, sorry se ti ho pronunciato male, amica. L'attrice che ha, ha interpretato Samara nel film di The Ring, non so chi abbia visto The Ring, però è abbastanza horror The Ring. Abbastanza. Quindicesima curiosità abbastanza strana per la premiere di Pinocchio, la premiere è praticamente la prima volta che viene pubblicato il, uh, il film, Walt, di Walt Disney ha assunto 11 persone per vestirsi come Pinocchio e assultare i bambini e farli divertire. Dopo tanto cibo e alcol questi attori diedero spettacolo Orlando alla folla a 6 minuti a metà del pomeriggio e li ha licenziati in tronco. Sedicesima curiosità che praticamente tutti sanno è l'alcol e le droghe hanno dato spunto per creare Dumbo. Diciassettesima curiosità abbastanza strana, 50 bambini in America ovviamente sono stati ricoverati in ospedale dopo l'uscita della principessa Ranocchio perché hanno provato a baciare un ranocchio e hanno preso la salmonella. Con quale logica? Diciassettesima curiosità sul mio film preferito, Re Leone, Pumba è il primo personaggio da Disney a scorreggiare. In un film almeno. Diciannovesima curiosità, sempre di app. Eh, la casa volante di Carl e Ellie è una casa che esiste veramente. Infatti è stata costruita nella Barker Homes, nella città di Harriman. La casa è stata acquistata per 390.000 dollari. 390.000 dollari. Ed è realtà esattamente come quella del film. Ultima curiosità sulla Disney in generale, non su un film. È veramente disagiante. Tenetevi forte. The Story of Menstruation, lasciate stare l'inglese, è un film d'animazione che nessuno conosce, prodotto dalla Disney nel 1946 e realizzato per informare e istruire le ragazze sulle mestruazioni. La fecondazione e la maternità. Addio, sogni di gloria, addio. 
Castellinaria. E vabbè, questo film ha addirittura, ha anche addirittura preso dei premi ed è stato utilizzato nelle scuole. Va bene, me ne vado. E bene, ragazzi, per questo video penso che possa essere tutto. Ditemi se volete altri episodi di questa serie che non ho idea di come chiamarla. Tipo, mi inventerò un nome a casissimo in questo momento che scriverò. Sto qui. Spero di non filare. E ragazzi, ci becchiamo al prossimo video. Bella.